Yo everybody, what's up? Rekinox here and welcome back to another part of uh, Samurai Maiden. Last time we did the Bubble Pockets 3 with the girls. Uh, this time we're gonna continue with uh, the story. <clears throat> the main story at least. Chapter 16, Priestess Powers. そがなくっちゃ。動きはそんなに速そうじゃなかったけど、あの大きさだもかなりの速さで冥界を登ってるはず。信長さんが冥界の外に出て歴史の改変を始めたら本来死ななくていいはずの人がたくさん死んじゃ
別の世界の住人である私や小耳ちゃんがこの世界に来た理由が分かったわこういう形で運命がつながってるとは思いもしなかったすまぬ必要ないと思って話さなかったわらわが間違っていたわらわは自分一人でも魔王を倒せると思っていただがあれは魔王とはそのような代物ではなかったわらわは思い上がっていた軽蔑してくれてよいだが私は小耳さんのこと軽蔑なんてしません小耳さんが教えてくれなければそれもわからなかったんですから話してくれてありがとうございます小耳さんいいよ逆に考えましょうつまり魔王になった信長さんを冥界から出る前に止めればいいってことでしょそれって有用な情報だわあがねなんだよかった小耳ちゃんが元の世界へ帰るって話だと思って焦っちゃったそしたら信長さんを引き止めた後にこのおまじないを解けなくなっちゃうもんさすがに寿命が減り続けるのは激ヤバだし紬お主こんな大事なことを黙っていたわらわを罵っても良いのだぞそんなことするわけないじゃないだって最後まで付き合ってくれるんでしょう,うむわらわはそのつもりだ紬が嫌と言ってもついていくだったら何の問題もないねこれまで通りよろしくってことでありがとう過ちを取り返す機会をくれたこと皆に感謝してもしきれん礼は魔王を倒した後でよいでしたよね小耳さんですってよほら涙を拭いてお花もチーンってしましょうねわわらわは泣いておらぬし鼻水も垂らしておらぬ子供扱いはやめろ<笑>やっといつもの小耳ちゃんに戻ったわねうんうん小耳ちゃんはこうでなくっちゃ元気が出たみたいでよかったです<笑>お主らはまったく<笑>話は済んださっさと信長を追うぞ冥界から出たら世界が滅んじゃうってこと信長さんに伝えなきゃつむぎまじないの様子はどうだどこか痛んだり疲労を感じたりしないかお主の体に思わぬ負荷をかけているかもしれんどうなんだろうずっと戦いっぱなしだから全身どこか痛いのはいつものことだし疲れてないって言ったら嘘になるけど寿命が減ってるかは分かんないなそうか今のところ制御できているようだなだが異常を感じたらすぐに言うのだぞ分かったすぐに言うね私だって死にたくないもん見つけたって信長さんその姿はもしかして魔王になるのをやめてくれたのでもまだなんとなく魔王っぽい気もするしなぜ追ってきたそう死に急がなくてもよかろうものあのね信長さんに聞いてほしい話があるの俺の方は話などない今我が盟友と語り合っているさなかなのだ少し静かにしていてもらおう盟友あ、剣心さん、信玄ちゃん二<笑>人に何をしたの
魂を書き換えているのだ魂を書き換えるどういうこと剣心も信玄も執念の強さゆえに亡者となっても己の魂を失わなかったでは執念とは何かわかるか急に難しいこと言われても困るんだけど何執念とは何かってそんなのわかんないよこうしたいああしたいこうあらねばならないそういった強い欲望が魂に深く食い込んで執念となる欲望の強さが魂の存在を支えているのだそして冥界から生まれた魔王は欲望を操る剣心と信玄は亡者である限り信長に勝てない魂を書き換えられればあの二人は魔王の傀儡だそんなことひどすぎるそんなに驚く話ではないだろう俺が魔王になる前もそこにいるイオは俺を盲信していたではないかどこにでもある話だそそれは上杉殿と信玄公とて同じこと魂を書き換えて好きに操るそうではない彼らは受け入れたんだ本来の魂のあり方をねえ信長さんいつもより饒舌だと思わない必要ないことは喋らないって印象だったんだけど確かに信長様はそういう方でした命令の意図がわからないという進化からの不満に対してどうせ説明したところで理解できまいとおっしゃるのが常でした時間稼ぎとかでもそうだとしたら何のためにそうかまだ魂の書き換えが終わっていないのだ今ならまだ間に合うかもしれんそう思うのなら貴様たちが二人を説得してみればよいこの魔王となった俺を退けてな話を聞いてってば魔王が冥界から出るとえっとなんだっけえっと外の世界と冥界が逆転してうとにかく世界は滅んじゃうんだって信長さんはそんなこと望んでないでしょだから私たちが戦う必要なんてないの話はそれだけかえそうだけど言うにこと書いて俺が冥界から出れば世界が滅びるだとそんなザレ事を信用するとでも思うのか嘘ではありませんつむぎお姉様の話を信じてください大方歴史が改変されて未来の紡ぎが存在しなくなることを恐れているんだろうそれは確かに怖いけどでも違うのいいではないかお前の存在が消えてもむしろ喜ぶべきではないのか代わりに戦のない天下を実現できるのだから違うそうじゃないんだってばもういいお前の言葉はもはや俺の魂には響かぬ俺は手に入れた魔王の力で地の果てまでも文字通りすべての天下を手に入れる戦う覚悟もなく説得だけしようなどと虫のいいことは考えていまいな
俺を止めたければその意志を力で示すこの俺のようにどうした俺を止めねば世界が滅びるのだろうかかってこい Oh, I'm bringing it. I'm not sure. 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 しかたない。なんて言わない。私は私の意志であなたを止めてみせる。いいぞ。それでこそ調律の巫女だ。おまじないが聞けばいいんだけど、お願い寿命ならいくらでも使っていいから私に力を貸して。I wonder if we're gonna find Kenshin and Singen instead of uh, Nobunaga for now, or if it's gonna be Nobunaga. Oh crap, it's actually Nobunaga. Demon from like Lord form.天下人と刃を交えるとはね。天下人にまでなった器、わらわが見極めてやろう。みんな、行くよ。あれが魔王の力。なんとほんとましい姿だね。だが、あれだけの力、きっとどこかに着点があるはずだ。うん。うん。う
きましたの覚悟がこやつを強くしたのだお主なぞに負ける理由がないうぬぼれるな貴様らが来る前に上杉殿と信玄公を叩き伏せたのださすがは歴戦の名将だ俺でも少々骨が折れる魔王の体を維持するには少々力を使いすぎたかおやつむぎさんたちこんなところで奇遇ですね剣心さん私のこと覚えてるのってことは魂の書き換えは阻止できたってことと殺し合いしに来たのかなえ殺し合い力比べじゃなくて信玄ちゃん何を言ってるのだって殺すために戦うんでしょ殺さなかったら意味ないもん信長貴様信玄の魂をそんな歪んだ形に書き換えたのかまあまあそんなに興奮なさらずにおけがに触りますよ謙信さんはあまり変わってないようなええ御仏の教えをあまねく伝えることが私の使命ですそうすることで私は仏道に帰依できると信じていますからああ変わってないよかったですので<笑>私は魔王になろうと思いましてえ剣心さん自分が何を言ってるか分かってるの正しい魂を持った魔王というのがいてもいいでしょう一度世界を地獄と化しそれから救済するのですやりがいがあると思いませんかあなたが魔王になるのなら
今いる魔王信長さんはどうするの<笑>当面の目的は現魔王である信長殿に取り入って信用を得たところで寝首を書く<笑>という筋書きです情けないとお思いでしょうが実力ではとてもかなわないのです剣心さんあなた本当に大丈夫魂の書き換えとやらに失敗したんじゃないのどうしてそう思うのですかそれを信長さんの目の前で喋っちゃったら台無しじゃないの殺されるわよと申しておりますが信長殿としてはいかがでしょうか俺は構わないぞやれるものならやってみる Oh, confident. ほら信長殿もこうおっしゃっていますねえねえお話つまんないよみんな殺しちゃってもいいんだよね今日のところはやめておきましょう私も信玄ちゃんも疲れていますし信長殿は満身創痍です殺し合ってもすぐどちらかが死んでしまいますよは面白くないかもドカーンバキバキクシャーって全力で相手を叩き潰すのが楽しいのに楽しみは次の機会まで取っておきましょうではお嬢さんたち失礼しますまってケンシンさん話はまだ終わって消えちゃった何だったのあれは本当に剣心さんと信玄ちゃんだったの信じたくはないけれどこの目で見てしまった以上はねあの二人が信長に出会ってしまった時点でどうしようもなかったのだわらわがもっと周到に立ち回っていればそれにしてもあの二人を敵に回すとなると厄介ね多分この先戦うことになれば今度こそ本気で来るでしょうしえ前に戦った時は本気じゃなかったってこと少なくとも私たちを殺さない程度には手加減しているのを感じたわそっか私たちのことを気遣ってくれてたんだって鋼さんあの時は剣心さんのこと殺そうとか言ってなかったそれはほらつむぎちゃんが止めると思ったからえー、なんか納得いかないな今更さら言ってもしょうがないけどあのちゃんと話せば分かってくれるんじゃないでしょうか上杉様も武田様も悪い人じゃないはずですそれを言うなら信長さんもねイオちゃんにとっては素晴らしい人だったんでしょでも魔王になってしまった冷たいことを言うようだけど現実を見なきゃ説得するにしても一戦交えて勝ってからの話になると思う魔王になった織田信長だけでも絶望的なのに上杉謙信に武田信玄まで相手にしなきゃならないのかただの JK には荷が重すぎだよつむぎお姉さまごめんごめん心配させちゃったね弱音は今口から出して捨てちゃったから私たちの目的を整理するよとにかく信長さんに追いついて止めること最短距離で本能寺を目指してるはずよその通りです謙信さんと信玄ちゃんのことは会ってから考えようとにかくまた信長さんを追わなくちゃ All right. Okay.、Eh? Where is you? Huh? Hmm. 
Hmm, I want to do everything together, so I want to open the fourth bubble pocket as well. Let's see the new weapon that we get. Imperial Blade. Uh, Remnants Ultimate, Quick Attack Ultimate, Evade Haze. Hmm. Yes. Nice yes. know. Before I equip it, let's see the Enhance. What does it give? Increase the power of remnants. Further increase your light attack power. Extends invincibility on evasion. Ah, that's actually pretty decent, honestly. The extend invincibility is actually pretty nice, and we get like more ultimate. Hmm. How many? 21 levels. I do fall quite a bit on attack and HP though. Mm, compared to the Demon Slayer, 360, 341 for the Mountain Bird. Kind of curious how much the invincibility gets. I guess I'll put it on level 15. Yes. I will equip it to try it out. Yes. Uh, strategic thinking is the next one. Let's go. She really was like she wasn't with us, so we. すみぎちゃん、どうしたの？イオちゃんがいないの。鋼さん、どこに行ったのか知らない？ん？イオなら慌てた様子であっちへ走っていくのを見たぞ。川屋ではないのか？それっていつくらいの話？この辺りを探した
ったん剣心さんがうまいこと言ってイオちゃんだけをおびき出したのよイオちゃん一人なら信長さんが話を聞くって言ってるとかねもちろん信長さんはそんなこと言ってないと思うわあの人私たちのことは眼中にないみたいだしでも剣心さんはそうじゃなかったおそらく前回の私たちの戦いぶりを見て信長さんの脅威になりうるかもしれないと感じたんだわイオのやつ見えすいた手に引っかかりおってでもねイオちゃんの気持ち私にはわかる気がするの信じて尽くした主が魔王になってしまったのよまだ信じたいって諦められないのも無理はないわそうだなイオを一概には責められん剣心の方が一枚上手だったということかうん<笑>ああわかった剣心さんが仕掛けた罠にイオちゃんが騙されたってことかようやく理解したようだ鋼説明ご苦労だったなどういたしまして<笑>じゃあイオちゃんの身が危険ってことじゃないのすぐに探しに行かなきゃそういうことだお主たちが話してる間に出発する準備は済ませておいたわあコミミちゃん優秀素敵ほお主にコミ入った説明をするより野営の片付けをした方が楽だと思っただけだすぐに出かけましょうイオちゃん無事だといいんだけど。
つが使えるわよ落ちれば地獄へ真っ逆さまだぞここは慎重に進もう向こうに何かあるわね周囲をよく見るのだComing to get some healing from her devoted party.
NDS run. Let's go. Kore ga shinju taru tamamo no mai no matsue. Daiyon myoji no chikara da. 32k with Komimi. Hey. Next one is at 80 with the. Uh, yeah, it's at 80. Secret Art, Ice. And then we get Lightning. And then we get Fire, of course. Now we have all the bubble pockets available, actually. But. I guess we gonna go rescue EO first. Yeah, let's go with that. We're gonna do the bubble pockets after in the next video. Okay. Yeah, it is a boss stage as, as well too. So it will be a short one. こみみちゃんは私たちから離れないようにね。今あなたにまで迷子になられたら困るわ。わらわは迷子になどは。おや、お主の言う通りだな。気をつけよう。それにしてもいいような奴め。どこまで行ったのだ。心配をかけおって。
ずいぶんと奥の方に来てしまったわね他の場所はもう散々探したイオがいるとすればこの辺りのはずだがイオちゃんに何かあったらどうしようお願い無事でいて誰かの声がすると思ったらお姉ちゃんたちか信玄ちゃんと殺し合いする気になったイオがいない時に厄介なやつに出くわしてしまったな信玄ちゃんこの辺りでイオちゃんを見かけなかった知らないよそれより殺し合おうってばじゃなきゃここは通してあげないんだからごめんね今はあなたと力比べをしてる暇はないのお願いだからそこを通してなあそれに力比べじゃなくて殺し合いだってばこのあと予定がいっぱい詰まってるんだよ信長ちゃんについてって世界中の人を殺して回るんだから信長さんが冥界の外に出れば世界が滅んじゃうの殺し合いどころじゃなくなるのよ大丈夫世界が滅ぶ前に信玄ちゃんがズバーってみんな殺してあげるきっと楽しいよでもその前にお姉ちゃんたちを殺さなきゃね信玄よ本当にそんなことをしたくて魂を手放さなかったのか武将として力比べをしたかったのではないのかそうだよだったらこんなことはやめろなんで力比べは殺し合いでしょ意味は同じだよ信玄わらわの声はもうお主には届かぬのかわらわとの約束を忘れてしまったのか約束お子様と約束なんてしたかな覚えてないけど<笑>これも信長に魂を書き換えられたせいなのか小耳ちゃんイオちゃんが心配だよ信玄ちゃんには申し訳ないけど強引にでも通してもらおう致し方あるまい強引に申し訳ないなんてことないよ信玄ちゃんそういうの大好き力ずくで通してもらうわ一刻も早くイオちゃんを探さなくちゃ信玄ちゃん悪いけど押し通させてもらうよ<笑>せいぜい死なないように気をつけてねどうやっちりごたんはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ人間ちゃんがズバーってみんな殺してあげるきっと楽しいよでもその前にお姉ちゃんたちを殺さなきゃね信玄よ本当にそんなことをしたくて魂を手放さなかったのか武将として力比べをしたかったのではないのかどうやさ
そんな顔されてもイオちゃんがいなくて困ってるのはこっちなんだから全員揃っていないのはあなたたちがイオちゃんに何かしたからでしょだったらケンシンちゃんだシンゲンちゃんはそんなことしないもんやっぱりケンシ
めんどくさいな人質を返さないなら変身ちゃんから殺そうかなそれはおかしいでしょ信玄ちゃんせっかく私が企てた陰謀で私が死んでどうするんですかそれに私はとっくに死んでるのですよどうやって殺すというのですか体をバッキバキに叩き壊して魂を引きずり出してから握りつぶすとかどうえん怖っ直接的すぎますお得意の風林火山はどうしたのですかそれじゃ火しかないでしょうスキアリあずるいでしょう私が信玄ちゃんとの簡単に夢中になっている隙を狙うとはずるならそっちが先でしょうんうんうんうんちょっと待ってね今口を塞いでるのを外すから<笑>つむぎお姉さまイオちゃん無事だったどこか痛いところない怖かったねもう大丈夫だよ助けてくださってありがとうございますそれと勝手なことをしてごめんなさいいいのよイオちゃんが無事だったなら剣心さんイオちゃんは返してもらったわもう二度と渡しませんからね<笑>もうせっかく苦労して立てた作戦が台無しです帰りますよ信玄ちゃんまたねお姉ちゃんたちそれと奥様もあ待って剣心さんイオちゃんを殺さずにいてくれてありがとう礼を言うのですか<笑>敵であるこの私にうんありがとう私を甘く見ないことです次は容赦しませんよ<笑> And there they go. イオちゃんを助けた手際素敵だったわお手柄ねつむぎちゃん我ながらうまくいってよかった逆方のおまじないもちゃんと聞いてるみたいつむぎお姉さま私のために寿命まで使ってそんなのどうだっていいよそれよりみんなすっごく心配したんだから目だよ皆さんあのすみませんでした信長様が冥界から出たら世界が滅んでしまうってことちゃんとお話ししなくちゃって思って信長様ならきっと分かってくれるはずなんですあれがお主の知っている信長ならばそうだったかもしれんだがいいよあれはもう以前の信長ではないのだイオちゃんの気持ちは痛いほどわかるわ私がイオちゃんの立場だったら同じことをしてたかもしれないそれを剣心に見透かされたのだ人の気持ちを操るとは汚い真似をする私やっぱり足を引っ張っているんでしょうかそんなことない人を信じることが悪いことなわけないよだからしょんぼりしないでイオちゃんあなたのまっすぐな気持ちを弱点だなんて誰も思っていないわイオちゃんがいなくなって改めて気づいたの私がどれだけイオちゃんに頼っていて励まされてきたかって私これまでイオちゃんに助けられっぱなしだった鋼さんだって小耳ちゃんだってきっと同じ気持ちだと思うそういうことよ自分が足を引っ張ってるだなんて二度とそんなことは思わないでねはいわかりました今の皆さんの言葉私絶対に忘れませんありがとうございますつむぎお姉さまそれに鋼さん小耳さんもイオちゃんの件は
これで一見落着ってところかしらねよーしじゃあみんな揃ったところで信長さんを追いかけよう He is back in the team. We're just chilling in the lab. <laughs> anyway, thank you very much for watching for this part as well, everyone. I、uh, hope you enjoyed it, and I'll see you on the next part with、uh, the bubble pockets. So, yeah, take care. Bye bye.